ओमाजनतिमीराजन चला गया सत्सुरोन्मीतम ये नस्म श्री गुरव नम नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्टा भूतले श्रीमदे भक्तिवेता स्वामी दीना नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गतातर श्रीवास दिगौरभक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण भक्तर इनिमान काले वाक इंत्रे भागवत सत्संग वह कल एल भक्त पणिवान नमस्कार श्रीमद भागवत मुदलाम स्कंदम पद्याय पदम विचेस्तितानी ओ अरसरे नमें प्राणी सापतान पड़े बोध वस्तु सोटे तीन सोटेल उड़ विटा और सब और नालंज तवर मीदा मरेजे परम पुरुषोत्म मुद्दे इच्छेपड़ी सी ने मतर सोटेपा सब नेर का पड़ापड़ो पाको अगवाडियाल भगवान इच्छेपड़ी तक सर इवरगे तिर अर्जुन भगवान कृष्णरे का अर्जुन द्वारे से अपिसोड अड़चर अगम अस्तिनापुर युधिष्ठ महाराज उलक चक्रवर्ती आखि अमर वे भगवान द्वारे तुरंत अब भगवान द्वारे कुंदी वीम मि अभुत प्रार्थन से अंदिदेवे प्रार्थने नया सबंध नम पाक अद कुंदी वाल भगवान कुछ ना तंगी युधिष्ठ महाराज वेटार इन कुछ ना तंगण अद तुर द्वारे पुरपार सर द्वारे पोन भगवान कृष्णर तटमें पड़िटर नम्बर उपड़ी नल विसार पाक अर्जुन अमीचार युदिष्ट अर्जुन द्वारे वर्गवर पटी एं तक द्वारे पोनारे आज इनकी वह तक तक रोम वेगम आंदे वाट्सअप मेसेज पटा वाट्सअप ना रीच आईटे ना इंतजेल सेफा वीडियो कॉल वूम मीटिंग स्कूम एनवो टेक्नजी वो रोम वेगम वाली अंक वो पीजिका दूद अटो इला प्राण अलाटी एरा मूल अगर तक अरलवान विज्ञान मुनेमाल तक अराकल मूलमा अट्ठे अमच आना अर्जुन पोनवेंट वरल ऐल मस द्वारे पोनारे वरल तरल सारा इला आचे अरल 
அதுக்கப்புறம் யுதிஷ்டர் மகாராஜா சில அபசகுனங்களை கண்டார் இன்னாஸ்பீஷியஸ் சிம்டம் சில அபசகுனங்கள் அதெல்லாம் பார்த்த உடனே அவருக்கு அவர் யூகிக்க முடிஞ்சது ஒருவேளை பகவான் கிருஷ்ணர் தன் லீலையை முடிச்சுட்டு திரும்பி போக முடிவு பண்ணிட்டாரா பகவான் தன் லீலையை முடிச்சுட்டு திரும்பி போக முடிவு பண்ணிட்டாரா அது காரணமா இருக்குமா அப்படின்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கிற வேலையில அர்ஜுனன் திரும்பி வந்தாரு வந்தவர் ஒரு நடைப்பிணம் போல வந்து நிக்கிறார் உயிரற்ற ஒரு உடல் மாதிரி நிக்கிறார் கண்ணெல்லாம் கண்ணீர் அப்படியே தொண்டையெல்லாம் அடைச்சு கண்கள்லாம் வர கண்ணீர் நித ததும்ப அப்படியே தன்னை சமாதானப்படுத்திட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறார் நிதிஷ் மகாராஜ் கேட்கிறாரு எப்படி இருக்காங்க அங்க எல்லாம் நண்பர்கள் எப்படி இருக்காங்க உறவினர்கள் எப்படி இருக்காங்க கிருஷ்ண பலராம் எப்படி இருக்காங்க எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா பகவானுடைய பாதுகாப்புல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன நடந்துட போகுது துவாரகாவாசிகள் எப்பவுமே பகவானுடைய பாதுகாப்புல இருக்காங்க அதனால அவங்க எல்லாருமே சேஃபா தான் இருப்பாங்க யார் ஒருத்தர் பகவானுடைய தாமரை திருப்பாதங்களை பற்றி கொண்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பயமோ கவலையோ ஆபத்தோ இல்லை பகவானுடைய தாமரை திருப்பாதங்களை வலுவாக பற்றி கொண்டிருப்பவங்க அந்த கொடைக்கு கீழே பகவானுடைய தாமரை திருப்பாதம் என்ற கொடைக்கு கீழே தஞ்சம் புகுந்தவங்க இருந்திருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு ஒரு பயமோ கவலையோ ஆபத்தோ கிடையாது அதனால அவங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்காரு பலராமர் எப்படி இருக்காரு பகவானுடைய திட்டம் என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப ஆவல் கொண்டு இதிஷ்ட மகாராஜ் கேள்வி கேட்டார் அர்ஜுனன் தன்னை சமாதானப்படுத்திக்கிட்டு தன்னுடைய அழுகையை கட்டுப்படுத்திட்டு பேச ஆரம்பிச்சார் இதெல்லாம் தான் இவ்வளவு நாள் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் ஜஸ்ட் ஒரு ரிகலெக்ட் பண்ணிட்டு அர்ஜுனன் பேச ஆரம்பிச்ச உடனே அப்படியே தொண்டையெல்லாம் வறண்டு அடக்கிது அப்படியே அதனால பேச முடியல கிருஷ்ணனுடைய பிரிவு தாங்க முடியல அவர் கிருஷ்ணாவுடைய பிரிவு தாங்க முடியாம அவர் தன் வாழ்க்கையில பாண்டவருடைய வாழ்க்கையில கிருஷ்ணர் எப்படியெல்லாம் அவங்க மேல கருணை காமிச்சாரு எப்படிலாம் அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சுட்டு இருந்தாரு அந்த ஓரொரு சம்பவங்களையும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நினைவு கூர்ந்து அண்ணா அவனுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஜராசந்தன் கூட எப்படி பீமன் சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முடிஞ்சது அவருடைய கருணை இல்லையா திரௌபதியுடைய சோம்பாரத்துல எப்படி நான் அவளை வந்து மனம் முடிக்க முடிஞ்சது அங்க உள்ள வீரர்களை எப்படி நான் என்னால ஜெயிக்க முடிஞ்சது அவருடைய கருணை இல்லையா இப்படிலாம் ஒன்னொன்னா ஞாபகப்படுத்திட்டே வர இந்த இந்திர பிரஸ்தம் இந்த காந்தர பசத்து எப்படி இந்திர பிர அந்த வனம் காந்தர காண்டிப வனம் அந்த வனத்துல ஒரு பாலை வனம் தான் அது அது எப்படி ஒரு அழகான அரண்மனையாச்சு அதுவும் அவருடைய கருணை இல்லையா இப்படி ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நினைவு கொண்டே வருகிறார் எதுவுமே தன் முயற்சியினால நடந்ததுன்னு சொல்லவேன் நான் முயற்சி பண்ணேன் நம்ம பிராயத்தம் பண்ணிதான் கிடைச்சது நான் வந்து கடினமா முயற்சி பண்ணேன் என்னுடைய முயற்சி இல்லைன்னா நடந்திருக்காது ரெண்டு விதமான மக்கள் இருக்காங்க ஒரு மக்கள் என்ன நடந்தாலும் எல்லாம் இறைவனுடைய கருணையை ஏற்றுக்கொள்றவங்க அவர்கள் தான் ஆத்திகர்கள் ஆஸ்திகர்கள்ங்கிறவங்க தங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தாலும் எல்லாம் இறைவனுடைய கருணை அப்படின்னு எடுத்துக்கிறவங்க நாஸ்திகர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிலாம் ஒண்ணு கிடையாது நம்ம முயற்சியில நம்ம முயற்சி பண்ணதெல்லாம் நடந்தது இப்படி பேசுறவங்க இருக்காங்க நாஸ்திகர்கள் இறைவனை ஏற்றுக்கொள்ளாதவங்க நாஸ்திகர்கள் இறைவனை ஏற்றுக்கொள்றவங்க ஆஸ்திகர்கள் நாத்திகர்களுடைய வேலை என்ன நாத்திகர்கள் எது நடந்தாலும் எல்லாம் என் சொந்த முயற்சியில் நடந்தது நான் தான் கடினமா உழைச்சேன் என்னுடைய உழைப்பு தான் என்னுடைய திறன் என்னுடைய ஆற்றல் அகங்கார் இது பொய் அகங்கார் சோ நாத்திகர்கள் பொய் அகங்காரத்தினால் என்ன நினைக்கிறாங்க எல்லாமே நம்ம முயற்சியில தான் நடந்தது நான் தான் செஞ்சேன் ஆனா அதே சமயம் ஆஸ்திகர்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க எல்லாமே கடவுளுடைய அனுகிரகத்தில் நடந்தது கடவுளுடைய அனுகிரகம் அந்த ஆஸ்திகர்களையும் கூட ரெண்டு மூணு கேட்டகிரி இருக்காங்க ஒன்று தேவதைகளை வழிபடுறவங்க தேவதைகளை வழிபடுறவங்க இன்னொன்று யோக சித்தி இந்த சித்திகளை நம்புறவங்க இந்த என்ன சொல்லுவாங்க பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் ஆரா அப்புறம் என்ன சொல்றது இந்த அந்த சுச்சுவேஷன் இதெல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கு இருக்கு நேச்சர் அதெல்லாம் நடக்குது ஸோ இது நடக்கணும்னு இருக்கு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு சக்தி நமக்கு மேல இருக்கு ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கு 
ஆனா அது யாருன்னு தெரியல அந்த மாதிரி எனக்கு மேல ஒரு சக்தி இருக்கு கடவுள் இருக்காரு பட் கடவுள வந்து இவர் தான் கடவுள்னு ஏற்றுக்கொள்ளாம அந்த சக்தி தான் நம்ம மேல சக்தியுடைய அனுகிரகத்துல எல்லாம் நடக்குது அப்படி நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க தேவதைகள் மூலமா நடக்குதுன்னு நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க இந்த இந்த ஆஸ்திகர்கள் ஆஸ்திகர்களை மூணு வகையா பிரிக்கலாம் நாத்திகர்கள் ஒரே வகைதான் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லிடுறோம் அவ்வளவுதான் கடவுளே கிடையாது எல்லாம் ஏன் முயற்சி எல்லாம் நடந்தது ஆஸ்திகர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதை மேல நம்பிக்கை வச்சுட்டு அந்த தேவதையால நடந்தது முருக பெருமாளுடைய கருணையில் நடந்தது விநாயக பெருமாளுடைய கருணையில் நடந்தது பார்வதி தாயாருடைய கருணையில் நடந்தது அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதை மேல நம்பிக்கை வச்சு அதன் மூலமா அதுல வந்து நம்பிக்கையை செலுத்துறவங்க அந்த நம்பிக்கை மூலமா தங்களுக்கு நடக்கூடியது எல்லாமே அந்த தேவதையோடைய கருணை நினைக்கிறோம் அப்புறம் ஆஸ்திகர்கள் இன்னொரு வகையானவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க நமக்கு மேல ஒரு சக்தி இருக்கு அந்த கடவுள் அவர் எல்லைக்கு அ எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவர் உரம்புக்கு அற்பாப்பட்டவர் அவர் எங்க இருக்கிறாரு அந்த சக்தி எங்கும் வியாபிச்சிருக்கு அந்த சக்தி எனக்குள்ளே இருக்கு அப்படின்னு அவருடைய இம்பர்சனல் தோன்றா ரூபம் அருவ பிரம்மனி அருவ பிரம்மனுடைய அந்த வழிபாடு அருவ பிரம்மனி அடைய அனுகிரகம் அந்த பிரம்மன் தான் எல்லாம் செய்யுது கடவுள் தான் மறைமுகமா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு இன்னொரு வகையினர் பரம புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய கருணையில் தான் நடந்தது கிருஷ்ணனுடைய கருணி இது பக்தர்கள் பக்தர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க எல்லாமே கிருஷ்ணனுடைய கருணையில் தான் நடக்குது எது நடந்தாலும் தங்கள் வாழ்க்கையில் எது நடந்தாலும் அது கிருஷ்ணனுடைய கருணையில் தான் நடக்குது இது பக்தர்கள் சரி அப்போ இங்க அர்ஜுனன் என்ன என்ன சொல்றாரு அவர் வாழ்க்கையில் நடந்தது எல்லாமே கிருஷ்ணாவுடைய கருணையை தான் சொல்றாரு கிருஷ்ணாவுடைய கருணை அதனால இவங்க நீங்க இவ்வளவு நல்லா விசாரிச்சீங்க இவங்களை பத்தி எல்லாம் நம்முடைய நண்பர்கள் உறவினர்களை பத்தி எல்லாம் விசாரிச்சீங்க எந்த பகவான் நம்ம கூட இருந்து அவருடைய காரணமற்ற கருணையினால வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு கட்டத்திலயும் நம்மளை வழிநடத்தி சென்றாரோ நமக்கு பாதுகாப்பாவும் நமக்கு நம்ம மேல அன்பு செஞ்சு நம்ம மேல அன்பு செஞ்சு நம்மளை பாதுகாத்து நமக்கு கருணையை கொடுத்து நம்மளை எல்லா இட எல்லா சூழ்நிலையிலும் எல்லா சூழ்நிலும் நமக்கு ஆதரவாக உறுதுணையாக இருந்த அந்த பகவான் நம்மை விட்டு பிரிந்து விட்டார் அவர் பிரிஞ்சிட்டாரு சரி அவர் பிரிந்தது மட்டும் அல்ல அவர் நமது நண்பர்களும் உறவினர்கள் கூட எல்லாருமே போயிட்டாங்க இப்ப யாருமே இல்ல எல்லாரும் போயாச்சு எப்படி நடந்தது அது எப்படி நடந்ததுன்னு சொல்ற அவங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க இது எல்லாமே பரம புருஷரான பகவானுடைய ஏற்பாட்டில் நடக்கு பகவான் வந்து ஒரு ஒரு லீலைக்கு பின்னாடியும் அதுல ஒரு லீலைக்கு பின்னாடி பல்வேறு காரணங்களும் பல்வேறு அற்புதங்களையும் செய்து வச்சிருவார் அது மட்டும் இல்ல அதுல இருந்து நிறைய பாடங்களையும் கொடுத்துருவார் ஒரு ஒரு லீலை நடக்குது ஒரு 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 அற்புதமான ஒரு லீலை நடக்குது அப்படின்னா அந்த லீலைக்கு பின்னாடி நமக்கு தேவையான பாடமும் இருக்கும் அந்த லீலை நடப்பதற்கான காரணமும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சர்வ காரண காரணமா அவரே இருப்பாரு அதுக்கப்புறம் அவர் ஏற்பாட்டுல அது நடந்துடும் அவ்வளவுதான் பகவானுடைய செயல்கள் எல்லாமே திவ்யமானது அதான் பகவத்கீதையில படிச்சோம் ஜென்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம் யோவேதி தத்துவதக தக்வா தேகம் புனர்ஜன்மனைதி சோர்ஜனம் இந்த யதுக்களை எல்லாம் பகவான் தான் அழைச்சிட்டு வந்தார் யதுக்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணருடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் மகன்கள் பேரன்கள் மைத்துனர்கள் சகோதரர்கள் உற்றார் உறவினர் எல்லா ஆத்மீகலோகத்திலிருந்து இங்க அழைக்க அழைச்சு வரும் பகவான் இங்க வரும்போது ஒட்டுமொத்த பரிவாரம் இங்க வந்து பகவானுடைய ஒட்டுமொத்த பரிவாரம் இங்க தோன்றியது சரி இப்ப பகவான் திரும்ப போகணும் ஒட்டுமொத்த பரிவாரங்களை அழைச்சிட்டு போகணும் சரி அது சும்மா அழைச்சிட்டு போகாம அதுக்கு மூலமா ஒரு பாடம் என்ன பண்ணாங்க மகாபாரத யுத்தம் நடக்கும் போது காந்தாரி காந்தாரி வந்து அவங்க கண்ணு முன்னாடியே ஒரு மகன்களா கொல்லப்படுற நூறு மகன்களையும் இழந்தான் நூறு மகனையும் இழந்து 
கண்ணு தெரியாத கணவனோடு அவங்க நிக்கிறாங்க அப்போ கிருஷ்ணர் இடத்துல சொல்றாங்க காந்தாரி வாசுதேவா நீங்க நினைச்சிருந்தா இதை நிறுத்தி இருக்கலாமே நீங்க நினைச்சிருந்தா என் பையனெல்லாம் காப்பாத்திருக்கலாமே எல்லாமே உங்க விருப்பப்படி தானே நடக்குது ஏன்னா காந்தாரிக்கு நல்லா தெரியும் கிருஷ்ணா பரம புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவு அது மட்டும் இல்ல காந்தாரிக்கு நன்றாக தெரியும் கிருஷ்ணர் பாண்டவர் பக்கம் இருக்கிறதுனால அவங்க தான் ஜெயிக்க போறாங்க காந்தாரியோட பதிவரத தன்மை அவங்க முன்னாடி கண்ணு கட்டிதான் இருப்பாங்க கண்ணு கட்டிதான் இருப்பாங்க அவங்க முன்னாடி நம்ம போனா நம்ம பற்றி அனைத்தும் அவர் அறிவாங்க நம் மனதில் என்ன இருக்கின்றது நாம் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் நம்ம எதற்காக வந்திருக்கின்றோம் அனைத்தையும் அறிவார் அந்த ஒரு சக்தி அந்த பதிவரத தன்மையினால தன் கணவனுக்கு கண் பார்வை இல்லைன்னு காந்தாரி கண்ணை கட்டி வாழ்ந்ததுனால அவள் கண்ணை கட்டி கொண்டிருந்தாலும் அவள் முன்பு யார் வந்தாலும் அவர்களுடைய முந்தைய வாழ்க்கை இப்போ இனி நடக்க போறது எல்லாம் அவங்க அறிவார் அவங்க மனதில் என்ன இருக்கு எதற்காக வந்திருக்கிறாங்க திரௌபதி கல்யாணம் ஆகி வந்த உடனே காந்தாரி நமஸ்காரம் பண்ண வந்தாங்க காந்தாரியுடைய பாதம் தொட்டு வணங்கும் போது காந்தாரி கண்களை கட்டிதான் இருந்தாங்க ஆனா காந்தாரியால உணர முடிஞ்சது இந்த பெண்ணாலதான் குருவம்சமே அழிய போகின்றது இந்த ஒரு பெண்ணுக்கு நடக்கூடிய திரௌபதிக்கு நடக்கூடிய அவமானத்தினால திரௌபதி அவமானப்படுத்தப்படுறதுனால இந்த திரௌபதியால தான் தன் மகன்கள் எல்லாம் இறந்து போக போறாங்கிறத காந்தாரியால உணர முடிஞ்சு அந்த அளவுக்கு அவங்க தூய்மையா இருந்தாங்க அந்த காந்தாரி கிருஷ்ணா கிட்ட சொன்ன கிருஷ்ணா என் மகன்கள்லாம் இப்படி இறந்து போயிட்டாங்களே நீங்க நினைச்சிருந்தா இவங்க எல்லாம் இந்த ஒரு இப்படி நடக்காம பண்ணிருக்கலாமே சரி என்ன பண்றது எல்லாம் உங்க விருப்பப்படி தான் நடக்குது நான் எப்படி என் மகன்களெல்லாம் பிரிந்து நான் எப்படி என் மகன்களெல்லாம் பிரிந்து அவர்களை இழந்து துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றேனோ அந்த வேதனை நீங்களும் அனுபவி காந்தாரி சபிக்கிறான் கிருஷ்ணா நீங்க நினைச்சிருந்தா இந்த மகாபாரத யுத்தமே வராம பண்ணிருக்கலாம் ஆனா நீங்க பேசாம இருந்துட்டீங்க ஏன் கிருஷ்ணர் பேசாம இருந்தாரு தனது பக்தனுக்கு யாராவது தீங்கு அழைத்தால் கிருஷ்ணா அதுல தலையிடவே மாட்டேன் மாறாக தலையிடுவர் எப்படி பக்தர்கள் பக்கம் நின்று அந்த பக்தர்கள் மன்னித்து விட்டாலும் அவர் மன்னிக்க மாட்டாரு அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்காம விட மாட்டேன் கிருஷ்ணா இந்த ஒட்டுமொத்த மகாபாரத யுத்தம் இந்த ஒட்டுமொத்த மகாபாரதமும் வைஷ்ணவ அபராதத்தினால விளைந்தது திரௌபதியை இன்சல்ட் பண்ணது பாண்டவர்களை அவமதித்தது பாண்டவர்களுக்கும் திரௌபதிக்கும் தீங்கு இழைத்ததுதான் ஒட்டுமொத்த மகாபாரத யுத்தத்துக்கும் முக்கியமான காரணம் பாண்டவர்கள் மன்னிச்சு விட தயாரா இருந்தாங்க சரி பரவாயில்ல அவங்களே ராஜ்யத்தை வச்சுட்டு போட்டு அது ஒரு வைஷ்ணவருக்கு உண்டான தெய்வீய குணங்கள்ல ஒன்று மன்னிப்பதும் அவங்க செய்த குற்றங்களை மறந்து விடுவது மன்னிப்பது மட்டுமல்ல செய்த குற்றங்களை மறந்து விடுவது ஒரு வைஷ்ணவருக்கு உண்டான பண்புகள்ல ஒன்று அந்த குணங்கள் பாண்டவர் இடத்துல தாராளமாக இருந்தது ஆனா கிருஷ்ணர் அதை விடல அது எப்படி இந்த பக்தர்களுக்கு இவங்க துன்பம் விளைவிக்கலாம் கெடுதல் செய்யலாம் அதனால இவங்க பக்கம் நின்று ஒட்டுமொத்த குருவம் சத்தி காலி அதனால வைஷ்ணவருக்கு யாராவது குற்றம் தனக்கு யாராயினும் குற்றம் செய்தால் கிருஷ்ணர் பொறுத்துக்குவார் கிருஷ்ணர் யாராவது அவதூர் பேசினாலோ கிருஷ்ணருக்கு யாராவது குற்றம் செய்தாலும் பகவான் அதை பெரு பெருசா எடுத்துக்கிறது ஆனா தன் பக்தனை யாராவது அவதூறு செய்தாலோ குற்றம் செய்து விட்டாலோ அந்த பக்தர்கள் பொறுத்து கொண்டாலும் பகவான் பொறுத்து கொள்ள மாட்டார் சரி என்ன நடந்தது கிருஷ்ணா அவங்க பக்கம் நின்று இவங்க பண்ண குற்றங்கள் எல்லாம் ஒன்றன் போன்று பின்ற ஒன்றாக ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டு எல்லாருக்கும் தண்டனை கொடுத்தார் அதுல மௌனமா இருந்தவங்களும் தண்டிக்கப்பட்டார் பீஷ்மர் துரோணர் எல்லாரும் தண்டிக்கப்பட்டார் யாரெல்லாம் கௌரவர் பக்கம் நின்னாங்களோ அவ்வளவு பேரும் தண்டிக்க அப்ப காந்தாரி சொல்றாங்க நீங்க நினைச்சிருந்தா இது பண்ணிருக்கலாமே அதனால என் மகன்களை இழந்து நான் எவ்வாறு ஒரு வேதனை அனுபவிக்கின்றனோ அதை தாங்களும் அனுபவிக்க வேண்டும் நீங்களும் உங்க மகன்கள் எல்லாம் இழந்துருவீங்க இது என்னுடைய சாபம் நீங்களும் உன் மகன்கள் பேர குழந்தை எல்லாம் இழந்து விடுவீர்கள் கிருஷ்ணா வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி காந்தாரி தாயாரே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் எப்படி இவங்களை எல்லாம் திரும்ப கூட்டிட்டு போறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் 
ஏன்னா கிருஷ்ண பகவான் இங்கு அவதாரம் செய்ததே பூமியினுடைய பாரத்தை குறைக்கிறது பூமியினுடைய பாரத்தை குறைக்கிறது தான் பகவானே அவதாரம் பண்ணாரு எல்லாரும் கூட்டு வந்து குருஷேத்திரத்துல ஒன்னா வச்சு கிளியர் பண்ணிட்டாரு எல்லா அசுரர்களையும் ஒரு இடத்துல வர வச்சு பூமியுடைய பாரத்தை குறைச்சிட்டார் சரி அப்புறம் தன்னுடைய வம்சம் கிருஷ்ணனுடைய வம்சம் லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்கு கிருஷ்ணாவுடைய பதினாறாயிரத்தி நூத்தி எட்டு மனைவிகள் ஒரு ஒரு மனைவிக்கும் பத்து பத்து குழந்தைங்க இப்படி கிருஷ்ணாவுக்கு பத்து பத்து ஒரு ஒரு மனைவிக்கு கிருஷ்ணாவுக்கு பத்து பத்து பசங்க அந்த பத்து பத்து பசங்களுக்கு கிருஷ்ணருக்கு பத்து பத்து பேர குழந்தைங்க இப்படி எல்லையற்றதா இருந்தது ஆனா பூமி தாயார் வந்து கிருஷ்ணனுடைய வம்சத்தை பாரமா நினைக்கல ஆனா கிருஷ்ணன் என்ன விருப்பப்படுறாரு நம்ம வந்த நோக்கம் முடிஞ்சு நம்ம இந்த பூமியில வந்தாச்சு வந்து செய்த இலைகள் முடிஞ்சு திரும்ப போகணும் அப்ப இவங்கதான் இவரு தான் அவங்களை கூட்டிட்டு வந்தாரு இவரு தான் திரும்பி கூட்டிட்டு போறாரு அப்ப காந்தாரிக்கு ஒரு வாய்ப்பு அவங்க சபிக்கணும்னு விருப்பப்பட்டாங்க அந்த சாபம் கொடுத்தாங்க அந்த சாபத்தையே கிருஷ்ணர் வரமாக பெற்றுக் கொண்டார் சரி இப்படி ஆகட்டும் நான் எப்படி இவங்களை எல்லாம் அழைச்சிட்டு போறதுன்னு நினைச்சேன் அதுக்கு காந்தாரி வந்து ஒரு கருவியா கிருஷ்ணா வந்து காந்தாரி ஒரு கருவியா பயன்படுத்த காந்தாரி சொன்னாங்க நான் எப்படி என் மகன்களை எல்லாம் இழந்து என் மகன்கள் பேர குழந்தைகள் எல்லாம் இழந்திருக்கணும் அதே போல நீங்களும் இழந்து விடுவீர்கள் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சரி அப்புறம் என்ன நடந்தது சாம்பன் ஜாம்பவதி சூதா ஜாம்பவதியின் குழந்தை சாம்பா சா அம்பா அம்பா அம்பானா ஹிந்தியில அம்மா இந்த அம்பா அப்படின்னு மும்பை அது அப்படி மும்பைன்னு மாறிடுச்சு பாம்பே மும்பை ஆக்சுவலி அது அம்பா என்ன நடந்தது ஜாம்பவதி வந்து ரொம்ப அந்த குழந்தை மேல அவ்வளவு அட்டாச்மெண்ட் சாம்பனுக்கும் ஜாம்பவதி மேல ரொம்ப அம்மா மேல அப்படி பாசம் அம்மாவே சுத்தி சுத்தி இருப்ப எப்பவுமே அம்மா கூடயே சுத்தி இருப்ப ஒரு செல்ல பிள்ளை துவாரகையிலே வைத்து கிருஷ்ணருடைய மகன்களே ரொம்ப குறும்புத்தனம் உள்ள செல்ல பிள்ளை சாம்பன் என்ன பண்ணாங்க கிருஷ்ணருடைய மகன்கள்லாம் சேர்ந்து சாம்பனுக்கு ஒரு பொம்பளை வேஷம் போட்டாங்க ஒரு மாதாஜி வேஷம் போட்டு விட்டு அவன் வயிற்றுல துணியெல்லாம் கட்டி விட்டு அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு போய் முனிவர்கள்கிட்ட போனாங்க ஐயா இந்த பொண்ணுக்கு எந்த குழந்தை பிறக்கும் சொல்லுங்க நீங்கள்லாம் முனிவர்கள் தானே முக்காலம் அறிந்தவங்க உன்னை நடக்கிறது நீ நடக்க போறதெல்லாம் சொல்லுவீங்களே இந்த பொண்ணுக்கு எந்த குழந்தை வரும் சொல்லுங்க அப்படின்னு அவங்களை போய் கேளி அவங்க யாகம் பண்ற இடத்துல போய் பூஜை பண்ற இடத்துல போய் தவம் செய்து கொண்ட இடத்துல போய் அவங்கள்ட்ட வந்து விளையாட்டு கேலி அப்ப அந்த பிராமணர்களுக்கு கோபம் வந்து விட்டு இவங்க எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணருடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் மகன்கள் மைத்துனர்கள்ங்கிற மாமன்மார்கள் மைத்துனர்கள் கர்வம் கொண்டிருக்கா ஆ நாங்க கிருஷ்ணாவுடைய வம்சம் அப்படின்னு வீண் கர்வம் கொண்டிருக்கா அதனால இப்படி கிருஷ்ணாவோடு இருந்ததுனால நீங்க வந்து பணிவாக இருக்க வேண்டியமே தவிர வீண் கர்வம் கொண்டு எங்களை வந்து நீங்க பரிச்சயம் பண்றீங்களா இந்த பொண்ணுக்கு இரும்பு உழைக்கதான் குழந்தைய அவரு அதுதான் உங்க வம்சத்துக்கு அழிவு காரணம் ஓடி வந்தா ஜோ விளையாட்டு விபரீதம் விளையாட்டு விபரீதம் சொல்லுவாங்க இந்த விளையாட்டு விபரீதமா போயிடுச்சு என்ன ஆச்சு ஓடி வந்தா குரசேன ராஜாட்ட இப்படி ஆகி போச்சு நாங்க பிராமணர்களுக்கு குற்றம் செஞ்சிட்டோம் அவங்க சபிச்சுட்டாங்க இந்த பொண்ணுக்கு இரும்பு உழக்க தான் குழந்தைய அவரு உக்ரேசனர் கொண்டாங்க சொன்னாங்க அதை கொண்டு போய் சமுத்திரத்துல போட்டு அதை வந்து பொடி பொடியாக்கி சமுத்திரத்துல போட்டு கரைச்சிருங்க அந்த இரும்பு உழைக்க எடுத்துட்டு போய் பொடிச்சு பொடி பொடியாக்கி சமுத்திரத்துல போட்டாங்க அது என்ன ஆச்சு கரையில வந்து கரும்பு வயல்ல கரும்பு மலைக்கிற மாதிரி ஓர் ஒரு ஸ்டிக்கா வளர்ந்து நிக்கும் கரும்பு வயல்ல அப்படி லைனா கரும்பு இருக்கும் அந்த மாதிரி கரும்பு வயல்ல கரும்பு மலைக்கிற மாதிரி அந்த ஓரொரு துகளும் ஓரொரு துரும்பும் அப்படி ஒரு இரும்பு ராடு மூங்கில் குச்சி மாதிரி இரும்பு ராடு மாதிரி வளர்ந்து நிக்கிது நல்லா வருணிங்கிற பானம் எல்லாம் அருந்திட்டு நல்லா குடிச்சு போதையில இந்த கிருஷ்ணருடைய மகன்கள் பேர குழந்தைங்க மைத்துனர்கள் மாமன்மார்கள் எல்லாம் அங்க போய் உன்னாலதான் உன்னாலதான் அப்படி இப்படி சண்டை போட்டு அது ஒருத்தர் ஒருத்தர் மேல புகார் சொல்லி எல்லாத்துக்கும் இந்த கிருஷ்ணர் தான் காரணம் பலராமர் தான் காரணம் அவங்க மேல வந்து புகார் சொல்லி கடைசியில என்ன பண்ண கிருஷ்ணரும் பலராமரும் இருவரும் இணைந்து 
அந்த கரும்பு ராடல் எடுத்து ஓரொருத்தரை அட்டிச்சு ஒட்டச்சு மண்டைய பெரும் யுத்தம் நடந்தது அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை போட்டுக்கிட்டு சண்டை போட்டு எல்லாம் அந்த உடலை விட்டாங்க அப்போ அர்ஜுனன் சொல்றாரு இப்படி எல்லாம் போயாச்சு யாரும் இல்லை இப்பங்க துவாரிகள் எல்லாம் போயாச்சு பலராமர் மறைந்த இடம் இருக்கு துவாரிகள போனா பிரபாஷ் சமுத்திரத்துல பலராமர் வந்து ஒரு பெரிய ஆதிசேஷன் ரூபம் ஒரு ஒயிட் கலர் வெள்ளை நிறத்துல ஒரு நாகம் பெரிய ஒரு ஆதிசேஷன் ரூபம் எடுத்து அப்படியே பிரபாஷ் சமுத்திரத்துல போய் மறைஞ்சிருவேன் கிருஷ்ணர் மறைந்த இடம் இருக்கு ஒரு பெரிய மரத்து அடியில உட்கார்ந்து இருப்பாரு ஜராங்கிற வேடன் வந்து அம்பு போடுவார் கிருஷ்ணாவுடைய பாதங்கள்ல பட்டு அவர் மறைந்து விடுவார் சோ இப்படி எல்லாரும் மறைஞ்சிட்டாங்க கிருஷ்ணா அமைதியா இருந்துட்டார் இந்த விஷயத்துல தலையிடவே இல்லை தன் மகன்கள் பேர குழந்தைங்க அடடா இவங்க சபிக்கப்பட்டாங்களே உடனே இவங்களை காப்பாத்தணும்னு நினைக்கவே இல்லை பிராமணருடைய சாபம் பழி பொய்யாக கூடாது அதே சமயம் தன் சொந்த உறவினரா இருந்தாலும் தன் சொந்த உறவினரா இருந்தாலும் சொந்த மகன்களா இருந்தாலும் சொந்த பேர பிள்ளைகளா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் பிராமணருக்கு வைஷ்ணவருக்கு குற்றம் செய்வாங்கன்னா கிருஷ்ணர் அவர்களை மன்னிக்கவே மாட்டார் அதுல தலையிடவே மாட்டார் அதுல தலையிடவே மாட்டார் இது மாதிரி அழகழகான பாடல் கத்துக்கொண்டு அந்த லீலையை அவங்களை கூட்டின்னு போகலாம் துவாரகாவாசிகளை திரும்ப அழைச்சிட்டு போறாரு அங்க ஆத்மீக லோகத்தில் உள்ள துவாரகை இங்க எப்படி துவாரகா தோன்றியதோ ஆத்மீக லோகத்தில் இருக்கிற நித்தியமான துவாரகை இங்க பூமியில் தோன்றியது அந்த துவாரகாவாசிகள்லாம் இங்க தோன்றினார் திரும்பி நித்திய லீலா பிரவேஷ்ட திரும்பி அந்த லீலைக்குள்ள போயிட்டாரு பகவான் தான் அவங்களை அழைச்சிட்டு வந்தாரு பகவானே திரும்ப அவங்களை அழைச்சிட்டு போயிட்டாரு அவ்வளவுதான் அவர் தான் அழைச்சிட்டு வந்தாரு திரும்பி அழைச்சிட்டு போயிட்டாரு அதுக்கு எடைக்குள் பட்ட அந்த பிட்வீன் த கேப் அந்த எடையில நிறைய பாடம் பிராமணர் வைஷ்ணவர்களே துன்பப்படுத்தக்கூடாது அவர்களை அவமதிக்க கூடாது அவர்களை கேலி பேசக்கூடாது வீண் கர்வம் கொள்ளக்கூடாது நான் கிருஷ்ண பக்தனா இருக்கிறேன் என்று வீண் கர்வம் கொள்ளக்கூடாது நான் கிருஷ்ணாவுடைய நண்பன் உறவினர் அப்படின்னு உங்க வீண் கர்வம் கொண்டார் அதனால நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கூட நம்ம ஏதோ ஒரு பக்தருடைய வைஷ்ணவருடைய அனுகிரகத்தினால வைஷ்ணவருடைய அனுகிரகத்தினால பிரபுப்பாருடைய கருணையினால குருவுடைய கருணையினால பகவானுடைய கருணையினால நம்ம பக்தி செய்யறோம் அப்ப பக்தி செய்யக்கூடிய பக்தன் ரொம்ப ரொம்ப பணிவா இருக்கணுமே தவிர அவனுக்கு துளி கூட கர்வம் வந்துடக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப பணிவா இருக்கு அதுதான் சைதனி மகாபிரபு அந்த ஸ்லோகத்தை அப்படி மாலைய எடுத்து கழுத்துல போட சொல்லிருக்காரு அது அப்படி ஆபரணமா அணிஞ்சு சொல்லுது என்ன ஸ்லோகம் மரத்தை விட பொறுமையாக உள்ளை விட பணிவாக மரத்து மேல ஏறுவாங்க பழங்களை பறிப்பாங்க கிளைகளை பறிப்பாங்க இலைகளை வெட்டுவாங்க என்ன நாள் பண்ணுவாங்க மரம் பொறுமையா இருக்கு வெயில் மழை குளிர் எது வந்தாலும் மரம் பொறுமையா இருக்கு மரத்தை விட பொறுமையா இருக்கு புள்ளை விட பணிவு புல்லு மேல சைக்கிள விடுவாங்க ஃபுட்பால் விளையாடுவாங்க கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்க மிதிப்பாங்க ஓடுவாங்க மிஷினை வச்சு வெட்டுவாங்க புல்ல பிச்சு பிச்சு எல்லாம் போடுவாங்க என்ன பண்ணாலும் புல்லு பணிவார் மரத்தை விட பொறுமையாக புள்ளை விட பணிவார் மற்றவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் நான் மரியாதை எதிர்பார்க்க கூடாது இது ரொம்ப கஷ்டம் மற்றவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் நான் மரியாதை எதிர்பார்க்க கூடாது என்னை அவமதித்தாலும் நான் அதனால தோண்ட விடக்கூடாது யஸ்மாத் யோ திஜிதே லோகோ லோகோநாத் விஜிதே செயக ஹர்ஷா மர்ஷ வயோத்வேகை யோமத் பக்த சமய பிரியக எந்த மாதிரி பக்தன் தனக்கு பிரியமானவன் கிருஷ்ணர் சொல்ற ஒரு பக்தனால யாருக்குமே தொந்தரவு இல்லைங்க அந்த பக்தரா அவர் உண்டு அவர் வேலை உண்டு இருப்பார் அவர் பாட்டுக்கு பக்தி பண்ணுவார் நாம ஜபிப்பாரு சேவை பண்ணு அவர்னால ஒத்திருக்கு தொந்தரவே கிடையாது யஸ்மாத் நோ திஜிதே லோ சரி அவரை யாரா தொந்தரவு பண்ண அதனால அவர் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுறாரா அதுவும் கிடையாது ஐயோ என்ன இந்த பக்தர் அப்படி பண்ணிட்டாரு அவர் இப்படி சொன்னாரு அந்த எல்லாரும் சேர்த்து என்ன இப்படி ஆக்கிட்டாங்க என்ன வந்து இப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படி எல்லாம் ஒரு நாள் கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது என்ன பத்தி ஏன் அப்படி பேசுனாங்க நான் இல்லாத பையன் பேசுனாங்க நான் இருக்கும்போது என்ன முகத்துக்கு முன்னாடி இப்படி சொல்லிட்டாங்க ஒரு நாளும் தொந்தரவுக்கு ஆளாகிறதே இல்லை எந்த பக்தர் யாரையும் தொந்தரவு செய்வதில்லையோ எந்த பக்தன் யார் தொந்தரவு செய்தாலும் தொந்தரவுக்கு உள்ளாவதில்லையோ 
यस्मात नोजिदे लोगो लोगोनाति तेजसे हर्षा मर्षा सुगम दुखम रंडु उन्नदा भयम यल्ला फोर बादक भयतिनल बाली पस अशा मर्ष भयत पे है सुगो दुखम भयम जेदली में और माटी कर दिला अदे यल्ला सामामा बाली कर अंधमारी बक्तर कृष्ण के प्रियम अपो द बक्ती तो उन्नु पन बोधन में गर्वम पाल बर्द को डेवे कुड़ा ना कृष्ण बक्तनाई टें नी कल्ला बाउदी हुआ दिंगे Selera di tempat lain sangat bodoh. Nama bandu bayistam orang karni nala Krishna bakti payah cepat orang. Adili orang pun pakuh malah agalah. Entah nala orang semua jauh semua pati orang semua payah jauh semua yang iru orang semua agit. Jauh lama orang semua panitian dalo. Di tempat lain, di tempat lain, lari engkau veli lari material world. Nama bau di orang itu lada agit. Bau di orang itu lantai matra orang korang sot. Ah itu bau di orang itu lari pergi, awang apa pergi, iwan gay pergi. Ah ni engkau lari Krishna bakti, engkau lari bakti agan orang orang lala. Ademari win kerum kudu na pesiwi kuda. Biit lapor, biit lapai te. Nih galah bakter lekar ya de. Umgul galah enna teriyo. Nih galah apri pandringe, nih galah apri pandringe. Yar ini korsu. Nama mara aga, nama de program enna awanggulu bakter aga. Nama inda baudi ulaga tulah dar. Nama baudi ulaga tulah kerdina le. Pastoru dekar ni nala, Prabu Paru dekar ni nala, Guru dekar ni nala, Krishna dekar ni nala, nama Krishna bakti kerjai. Adnal nala bin garuom konde, ah nala Krishna bakti nai te, nala diksi lawa ngi te, nda bau di ulaga mana kagan ta, ingil lawa kula moso, nda ulaga me moso, ingil kira me moso, samda kara me moso, nampar kula moso, jaru ngan te nake, nala Krishna ada poi dino, ninggal lawa moso mana ngga, abdi solle we gula, nama mara ngga. Awang-awang itu Krishna bhakti, awang-awang itu kerja kena. Adalah, seperti itu seranda bhakti agal, Prakala ader, Prabhu pa ader, Rama anu jaya ceria. Inda mari seranda bhakti agal seperti itu patang. Bawudi ulah itu seperti patang agam berikal. Bawudi ulah itu berikal. Adalah dua visi agi, dua visi agi. One, bawudi ulah itu lirik orang orang memberikal kuda. Yang dah berikalam bau di itu melalui pati dalu ramu nama patuk. Rendu visi urik. Undre, na ini bau di ulah itu lirik ay. Adunala bau di ulah itu melalui pati dalu kolak pura. Inda bau di iman visi iklan buih kono, polen visi iklan buih kono, ada barma walno, bau di wal ke anu buih kono kerenna urik pura. An adai samio inda bau di ulah itu lirik ramu laku Krishna bakti kari kono, ya nanbar laku kari kono, revenir laku kari kono. An damari ni kono anggur mal berikuk pura. Ah, yang gelar mosaik, yang gelar bakti, yang gelar devotee agam, ni gelar devotee agam matinya, ni gelar bakti agam matinya. Apa ni solleve gula? Enak pernah no, abang gelum bakti agam. Apa ni nadi? Apa ni sahati mak? Nama orang bener gula, nan ber gula bakti agam na. Nama orang dia pece, nama nada teri wajib agam bakti agam. Ah, yang gelar muna gula ramba anbar kanga. Yang gelar ramba muna gula ramba anaga pesan kanga, correcta pesan kanga. Ia mengatakan seperti peser seperti walra angka. Ia semua pada itu untuk bakti orang. Nampak di veli tuat itu pada itu untuk bakti orang. Nampak seperti palak orang, seperti nada tuk orang, ada wajib orang bakti orang. Adunala, modalnya nampak ini tawar sejiru juga. Yang tawar ini, saya devotee itu, saya diksi orang itu, ini bau di orang ini mosaik, ini kerja orang ini mosaik, ini orang ini agak. Ya, kanan orang seri illa, ya mani bi seri illa, ya pilihan ke seri illa, ya saudara orang ke seri illa. Awak kalau pergi dah orang kanga, bau di iwa di orang kanga, bau di itu lama mulai pergi orang kanga. Apa ni solleve buat? Yer kanewe, nama lu bau di itu lada orang tu. Ada nama ke kerana kerja cerita, nama bakti bakti tu ada. Ipo kuda nama bakti rai dulu. Nama lalur mana orang lada orang. Rupanya ikat lalu, nama lalur mana orang lada orang bakti rai agar tu kemerci panik dulu. Adik pola matu orang lu bakti ragunu, apun aku bakti raiten ni ni kira kuda. Ya pun aku bakti raiten ni ni kira, apun aku pakai maklumlah. Ha, aku devotee raiten, aku Krishna orang devotee. Matu orang tu solala. Oh, ini orang Vaishnava re, ini orang Krishna bakti yang kita lakukan re. Adik nama kita thought room apa ni dah? Nama tilak potong, tulis simal potong, chanting potong. Apun nama kita patuh ni orang Arya Krishna bakti. Correct. Ini nama la ada yang ala berdiri tu. 
ஆனா உண்மையாலுமே இன்டர்னலா அந்த மாதிரி நான் மாறியிருக்கமா வெளியில நம்ம மாத்திக்கிட்டோம் வெளியில எப்படி மாத்திக்கிட்டோம் நம்ம நம்ம வந்து வைஷ்ணவா ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறோம் திலக் போட்டுக்கிறோம் துளசி மாலை போட்டுக்கிறோம் பக்தி சாண்டிங் போட்டுறோம் எல்லாம் பண்றோம் அப்ப வெளி தோற்றத்துல நான் கிருஷ்ண பக்தன் ஆயிட்டேன் தோற்றத்துல பட் இன்டர்னலா உள் மனதுல நான் மாறி இருக்கனா என் சுவாவங்கள் மாறி இருக்கின்றனவா என் குணங்களை நான் மாத்தி கொண்டிருக்கின்றேனா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்டர்னல் சேஞ்ச் ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸ்டர்னல் சேஞ்சோட வெளிப்புற தோற்றத்தை விட உள்புற தோற்றம் ரொம்ப முக்கியம் அதனாலதான் பௌதிகத்தில் இருக்கிறவங்க டக்குன்னு என்ன சொல்லுவாங்க ஆஹ் நீங்க எல்லாம் வேஷம் போடுறீங்க ஒரு பக்தர் தவறு செஞ்சுட்டா உடனே என்ன சொல்லிடுவாங்க நீங்க எல்லாம் ஏன் வேஷம் போடுறீங்க ஏன் ஊரை ஏமாத்துறீங்க இல்லையா சம்டைம் வீட்லயே சண்டை வந்துருச்சு வீட்டுல ஒரு கணவனுக்கு மனைவிக்கு சண்டை வந்துருச்சு கணவர் கிருஷ்ண பக்தரா இருக்காங்க மனைவி பக்தர் இல்ல உடனே மனைவி என்ன சொல்லுவாங்க நீங்க எல்லாம் ஏன் சாண்டிங் பண்றீங்க நீங்க இப்படி இருக்கீங்களே நீங்க எந்த சும்மா ஹரே கிருஷ்ணான்னு போறீங்க இஸ்கானுக்கு போறீங்க வர்றீங்க ஆனா நீங்க அப்படியேதான் இருக்கீங்களே அப்ப என்ன நீங்க பயிற்சி பண்றீங்க அடுத்து உடனே கேட்கற கேள்வி அதுதான் இது யார் வீட்டுல நடந்திருக்கா ஆனா யார் சொல்லுவாங்க யாரு சொல்ல மாட்டேங்க நடந்திருக்கும் உடனே அடுத்து இதுதான் கேள்வி கேட்பாங்க என்ன நீங்க கிருஷ்ணா இஸ்கானுக்கு போற கிருஷ்ண பக்தர்ங்கிற சாண்டிங் பண்ற பகவத்கீதை படிக்கிற ஏகாதசி விரதம் இருக்கிற ஆனா இப்படி நடந்துக்கிறீங்களா மக்கள் நம்ம கிட்ட நிறைய எதிர்பார்ப்பாங்க ஒரு சாதாரண பக்தி இல்லாதவங்க தவறு செஞ்சா அது தவறாவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஆனா ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் ஒரு திரு சிறு தவறு செய்துட்டாலும் உடனே ஒரு பெருசா சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா நீங்க இஸ்கான்ல போறீங்க ஏன் இப்படி பண்றீங்க உடனே சொல்லிடுவாங்க அதனால இது நம்ம அடையாளப்படுத்திக்கிட்டோம் நான் வந்து அப்ப என்ன அர்த்தம்னா நான் இஸ்கானோட என்னை தொடர்பு படுத்திக்கிட்டேன் ஆனா உள்ளுக்குள்ள நீ நான் மாறல உள்ளுக்குள்ள அந்த சுபாவங்கள்ல இருக்கு அத வந்து மாத்தணும் இன்டர்னலா சேஞ்ச் ஆகும் எக்ஸ்டர்னலா ஈஸியா சேஞ்ச் ஆயிட்டோம் எக்ஸ்டர்னல் வெளிப்புறமா நம்ம சீக்கிரம் மாறிட்டோம் ஆனா உள்புறமா மாறி இருக்கிறோமா அது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் உள்புறமா மாறுறது ரொம்ப அவசியம் அதுதான் உணர்வோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கு உள்புறமா மாறணும் அப்படி நம்ம உள்புறமா மாறும்போது நம் மனது உடலுடைய தோற்றத்தை நம்ம மாத்திக்கிறோம் மனதினுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் இதை நம்ம மாத்தி இருக்கிறோமா என்னுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கின்றது இது வச்சுதான் அவங்க நம்மளை கணிப்பாங்க சரி அப்போ இந்த பௌதி உலகத்தை பொறுத்தவரை இந்த பௌதி உலகத்தை பொறுத்தவரை நமக்கு பௌதிகமான பற்றுதல் இருக்கக்கூடாதே தவிர நம்ம பௌதி உலகத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த இயக்கத்தினுடைய வளர்ச்சி அப்படின்னா நம்ம யார்கிட்ட பிரச்சாரம் பண்ணணும் இவங்கள்ட்ட தான் பிரச்சாரம் பண்ணணும் இவங்களைதான் பக்தி கொண்டு வரணும் இவங்களைதான் பிரபு பாதத்தை கூட்டிட்டு வரணும் அப்போ நம்ம முதல்ல வந்து அவங்கள வந்து நம்ம இழிவுபடுத்தி பேசக்கூடாது யாரையுமே இழிவுபடுத்தி பேசக்கூடாது ஈவன் பப்ளிக்ல பேசும்போது பொதுவா பேசும்போது கூட நம்ம பொதுவா பேசும்போது கூட ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சி தலைவரையோ குறிப்பிட்ட கட்சியோ கூட நம்ம இழிவுபடுத்தி பேசக்கூடாது காரணம் என்னது நாளைக்கு அவங்க மூலமா நமக்கு ஏதாவது உதவி நடக்க வேண்டியது இருக்கலாம் இஸ்கானுக்கு வந்து நன்மை நடக்க வேண்டியது இருக்கலாம் அவங்கதான் அந்த பதவியில் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க அவங்கதான் அதிகாரிகளா இருப்பாங்க அதனால நம்ம வந்து எப்பவுமே நியூட்ரலாவே இருக்கும் நடுநிலை வைக்கணும் யாரையுமே நம்ம வந்து பர்டிகுலரா பின் பாயிண்ட் பண்ணவே கூடாது இவங்க இப்படி இவங்க இப்படி இவங்க இப்படி யாரையுமே பண்ணக்கூடாது இவங்க இவங்களை எப்படி இவங்க மூலமா கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு எப்படி பிரச்சாரம் எப்படி வளர்க்கறது நாளைக்கு ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு கட்சி இருக்குன்னா அந்த ஏழு எட்டு கட்சியில யார் வேணா அந்த பதவிக்கு வருவாங்க அந்த போஸ்டிங் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் சாரி போஸ்டிங் அப்படியே இருக்கும் அது இருக்கல அது இருக்கல அது இருக்கிற அதிகாரிகள் மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது சில இப்ப சாதகமான அதிகாரியும் வரலாம் சாதகம் இல்லாத அதிகாரியும் வரலாம் சாதகம் உள்ள தலைவரும் வரலாம் சாதகம் இல்லாத தலைவரும் வரலாம் அப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து இன்டர்னலா நம்ம உள் மனதுக்குள்ள தெரியுது இவங்க தவறு பண்றவங்க இவங்க ஏமாத்துறவங்க எல்லாம் தெரியுது பட் வெளிப்படையில பண்ணும்போது நம்ம உள்ளுக்குள்ள இப்ப போற எக்ஸாம்பிள் உதாரணத்துக்கு ஓட்டு போடுறது இந்த ஜனநாயக நாடு இந்த ஜன ஜனநாயக நாட்டுல ஓட்டு போறது ஒருத்தருக்கு தனி தனி சுதந்திரம் இருக்கு அவங்க ஓட்டு போடணும் எப்படி ஓட்டு போடணும் நம்ம சனாதன தர்மத்துக்கு ஆதரவா இருக்கணும்னு ஓட்டு போடணும் 
யார் வந்து சனாதன தர்மத்துக்கு ஆதரவா இருக்காங்க இவங்க வந்தா நம்ம சனாதன தர்மத்தை காப்பாத்துவாங்க கோயில்களை நல்லபடியா வளர்ச்சி பண்ணுவாங்க அப்புறம் மக்களுக்கு வந்து நல்ல ஆன்மீக விஷயங்களை வந்து தடை செய்ய மாட்டாங்க அப்படி உள்ளவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட் கொடுக்கலாம் ஆனா நம்ம அது வெளிப்படையா வந்து நம்ம செய்ய முடியாது இண்டிவிஜுவலா தனிப்பட்ட விதத்துல நம்ம உதவி நம்ம வந்து நம்முடைய நம்முடைய இதை பதிவு செய்யலாம் தனிப்பட்ட ஒரு இண்டிவிஜுவல் சோல் தனிப்பட்ட நபராக நான் வந்து அதை பதிவு செய்யலாம் ஆனா வெளிப்படையா வந்து நான் இவரைத்தான் ஆதரிக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி நம்ம வெளிப்படை இவரத்தான் ஆதரிக்கிறேன்னு சொன்னோம்னா நாளைக்கு எகேன்ஸ்டா உள்ள பார்ட்டி வந்து நான் இவங்க எல்லாம் அவங்க குரூப் அதனால இவங்களை வந்து இவங்களை பிரச்சாரத்தை பண்ண விடக்கூடாது இவங்களுக்கு நம்ம வந்து எகேன்ஸ்டா பேசியிருக்காங்க அதனால எதுவுமே அதாவது நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதை வந்து நல்ல யோசிச்சு ஆலோசிச்சு பண்ணும் இல்லாட்டி என்ன ஆகும்னா நம்ம எல்லாரும் வாட்ச் பண்றோம் எல்லாரும் பார்க்கும்போது ஆஹ் இவங்களா இவங்க அவங்க கூட சேர்ந்து பேசணவங்க தானே இவங்க இவங்களை பத்தி பேசணவங்க தானே அப்படி சொல்லுவோம் அதனால அரசியல் ஆகட்டும் சமூகம் ஆகட்டும் இல்ல குடும்ப உறவுகள் ஆகட்டும் இதுல எல்லாமே நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கும் நம்மளுடைய நோக்கம் என்னவா இருக்கணும் இவங்களை எப்படி கிருஷ்ண பக்தி கொண்டு வர்றது இவங்க மூலமா கிருஷ்ண பக்தி எப்படி நம்ம பரப்புறது புத்தக விநியோகம் செய்யறது அப்புறம் நிகழ்ச்சிகள் நடத்துறது இது எல்லாமே எப்படின்னா இந்த சொசைட்டிலதான் நம்ம பண்ணியாகணும் இந்த சொசைட்டி மேல எனக்கு வெறுப்பு இருந்தா என்னால பண்ண முடியாது இந்த மக்களை மக்களை பார்க்கும் போதே ச பௌதிகவாதிகளா இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சா பிரச்சாரம் பண்ண முடியாது அடடா இவங்க கிருஷ்ணரை மறந்து போய் இப்படி பௌதியத்துல இருக்கிறாங்க எப்படியாவது இவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படி நினைச்சாதான் பிரச்சாரம் பண்ணும் அதனால நம்முடைய சிந்தனையை முதல்ல மாத்தும் நம்ம சிந்தனை நமக்கு ரெண்டு விதமான சிந்தனை இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் அப்படி இருக்குன்னு சொல்ல வரல பட் ஜென்ரலா இப்படி இப்படி இருந்திருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் எப்படி தோணும் நமக்கு நான் கிருஷ்ண பக்திக்கு வகை நான் கிருஷ்ண பக்தி எடுத்துட்ட உடனே எனக்கு சில விஷயங்கள் பிடிக்காது பௌதிக மக்களோட சேர்றது பிடிக்காது சொந்தக்காரங்களோட சேர்றது பிடிக்காது நண்பர்களோட போறது பிடிக்காது இதெல்லாம் வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் போயிடும் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து மாயை அது இல்ல அவங்க தப்பு பண்றாங்க அதெல்லாம் சரி வராது அப்படின்னு அதுல வெறுப்பு வந்துருக்கு வெறு அந்த செயல்கள்ல வெறுப்பு வரலாம் அந்த நபர்களை நம்ம வெறுக்க கூடாது அந்த செயல்ல நமக்கு வெறுப்பு வரலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம கிருஷ்ண பக்திக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு நண்பர்கள் இருந்திருப்பாங்க உறவினர்கள் இருக்கு எல்லாருமே இருக்காங்க அப்போ அவங்க பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன தவறுகள் இருக்கு இல்லையா அது பக்திக்கு புறம்பானதா இருக்கும் அந்த செயல் வந்து கூடாதுன்னு இருக்கலாமே தவிர அந்த நபர் கூடாதுன்னு இருக்கு அவங்களை எப்படி நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு வர்றது அவங்களுக்கு எப்படி உதவி செய்யறது அவங்களும் எப்படி கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி அதுதான் நம்ம கோலா இருக்கும் நம்முடைய குறிக்கோள் அதுதான் பிரபுபாதர் அப்படி பார்த்திருந்தாருன்னா இன்னர் இந்த உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண பக்தி மையம் ஆக்கியிருக்க மாட்டார் பிரபுபாதர் இந்த பௌதிக உலகத்தை சே அருவருக்கு தக்க இடம் யார் அமெரிக்கா விரும்புவாங்க பௌதிகவாதிகள் தான் அமெரிக்கா விரும்புவாங்க யார் அமெரிக்கா போவாங்க புலன் போன வைக்கிறவங்க தான் அமெரிக்காவுக்கு போவாங்க அமெரிக்கா ஒரு மோசமான இடம் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தாருனா பிரபுபார் அமெரிக்கா வாசிகளை கிருஷ்ண பக்தரை ஆக்கியிருக்க மாட்டேன் ஆகியிருக்க முடியாது அவர் பிரபுபாதர் உலகம் முழுது பிரயாணம் செஞ்சார் பாஷ்யாத்த தேசதாரின் உலகம் முழுது பிரயாணம் பண்ணாரு அப்ப பிரபுபார் இப்படி பார்க்கல இவங்க எல்லாம் போதை வசதிகள் பயன்படுத்துறவங்க பெண்களோடு தகாத உறவு செய்யறவங்க சூதாடுறவங்க மனிதர்லயே கடைநிலை ஆனவங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் கிருஷ்ண பக்திங்கிறது எட்டாவது என்னது எட்டா கனி பகல் கனவு அப்படிலாம் நினைக்கல பிரபுபாதர் போய் என் குரு மகாராஜ் சொல்லியிருக்காரு இவங்களையும் கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வரணும் அவங்களும் கிருஷ்ண பக்தி கிடைக்கணும் அதுல ஒருத்தரு என்னுடைய முயற்சியில ஒருத்தர் கிருஷ்ண பக்தி எடுத்துட்டாலும் என்னுடைய மிஷன் சக்சஸ் என்னுடைய இயக்கம் வந்து வெற்றி பெற்றது இதுதான் கருணை அப்போ இந்த ஜட உலகத்தை நம்ம கருணையோடு பார்க்கணும் இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கிற ஜட உலகத்து மேல அதுக்கு வெறுப்பு வரலாம் எதுல வெறுப்பு வரணும் புலன்பு விஷயங்கள்ல புலன்பு விஷயங்கள்ல பௌதிக விஷயங்கள்ல இதுல எனக்கு வெறுப்பு வரலாம் ஆனா ஜட உலக ஜட உலக மக்கள் மேல எனக்கு வெறுப்பு வரக்கூடாது அப்படின்னா என்னால பிரச்சாரம் பண்ண முடியாது ஜட உலக மக்களா இவங்க எல்லாம் பௌதிகவாதிங்க புலன்புத்துல மூழ்கி இருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கூடாது அப்ப என்ன பண்ணணும் எனக்கு எப்படி பக்தருடைய கருணை கிடைச்சதோ எனக்கு எப்படி பிரபுபாருடைய கருணை கிடைச்சதோ எனக்கு எப்படி குருவோடைய கருணை கிடைச்சிருக்கோ எனக்கு எப்படி பகவானுடைய கருணை கிடைச்சிருக்கோ அப்ப இவங்களுக்கு கிடைக்கணும் இவங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் வாழ்க்கையோட உண்மை என் எது உண்மையான வாழ்க்கை எது மாயை மாயை என்ன எப்படி நம்ம மாயை நம்மளை வசீகரிச்சு வச்சிருக்கு மாயை எப்படி நம்மளை ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கு மாயா வந்து எப்
வசீகரிச்சு வச்சிருக்கு இதுல இருந்து நான் எப்படி நான் வந்து மாயாவுடைய மடியில தூங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம அதை உணர வைக்கணுமே தவிர நீங்கள்லாம் மாயால இருக்கீங்க நீங்கள்லாம் பக்தர்கள் கிடையாது நீங்கள்லாம் அவ்வளவுதான் நரகத்துக்கு போயிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது சில நேரங்கள் நடக்கும் சில நேரங்கள் வீடுகள்ல என்ன பண்ணுவோம் நம்ம போய் தீவிரமா பக்தி பண்ணுவோம் சொந்தக்காரெல்லாம் பார்த்து நீங்கள்லாம் கணவரா நீங்க கிருஷ்ண பக்தியே கிடையாது நீங்க பக்தி எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம அவங்களுக்கு நம்மளுடைய டியூட்டி நம்முடைய கடமையாக அந்த குரு குடும்ப அக்கத்திற்கு சேவை பண்ணலாம் ஒரு தகப்பனாக கணவனாக மனைவியாக பிள்ளைகளாக சேவை பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த டியூட்டி நான் எடுத்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அந்த பொறுப்பு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு கணவனோ மனைவியோ பிள்ளைங்களோ அந்த பொறுப்பு எனக்கு இருக்கு ஆனா அதை விட எனக்கு பெரிய பொறுப்பு கிருஷ்ணருக்கு நான் சேவை பண்ணும் அப்ப இரண்டையுமே நான் வந்து இரண்டு இடத்துலயும் நான் வந்து என்ன சொல்றது பேலன்ஸ் பண்ணும் நான் ஒரு நல்ல கணவனா இருக்கணும் நல்ல கிருஷ்ண பக்தனா இருக்கணும் நல்ல மனைவியா இருக்கணும் நல்ல கிருஷ்ண பக்தரா இருக்கும் அப்ப நல்ல கிருஷ்ண பக்தரா இருக்கும் போது இது ரெண்டையுமே பண்ண முடியும் கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல வந்து நான் வந்து என்னை வந்து எந்த அளவுக்கு என்கரேஜ் பண்ணிக்கணும் அந்த அளவுக்கு நான் வந்து எப்படி பார்ப்பேன் இந்த இவங்க எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணருடைய ஒரு சிறிய அம்சமாக இவங்க எல்லாமே வந்து பகவான் பிரிந்த அம்சமாக இவங்க எல்லாம் அறியாமல் இருக்காங்க எப்படியாவது கிருஷ்ணருடைய கருணையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க மேல இரக்கம் கொள்ளுவேன் வெறுப்பு காட்டுறது வேற இரக்கம் கொள்றது வேற வெறுப்பு காட்டுறது என்னது ஆ என்ன நீங்க என்ன எதுவுமே பண்ண விட மாட்டேங்கிறீங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு இதோடைய இதோடைய கிருஷ்ண உணர்வோட முக்கியத்துவமே அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால சில நேரம் அவங்க வந்து நம்மளை பார்த்து ஏலனம் செய்யலாம் ஆஹ் என்ன எவ்வளோ கா இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் காலத்துல அரே ராமா அரே கிருஷ்ணா உட்காந்துட்டீங்க நான் சாட்டிங் பண்றீங்க நீங்க என்ன எப்படி இருக்கிறீங்க நீங்க என்ன பௌத்தியத்துல ஆர்வம் காமிக்க மாட்டீங்க அந்த மாதிரி அவங்க சொல்ல பை நேச்சர் அது அவங்களுடைய நேச்சர் அது ஏன் சொல்றாங்க அவங்களுக்கு தெரியல இதோட வேல்யூ தெரியல இதோடைய மதிப்பு நம்ம எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும் அது நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்றதுல இருக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நம்ம கேரக்டரை சேஞ்ச் பண்ணி காமிக்கும் போது ஆனா இப்படி இருந்தவங்க எப்படி மாதிரி இருக்காங்க இப்படி இருந்தவங்க எப்படி பக்தி பண்றாங்க அப்ப என்ன அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை எடுத்துக்கணும்னு தோணும் நம்மளுடைய பிஹேவியர் நம்மளுடைய நடத்தை நம்ம அவங்க மேல அன்பு காமிக்கிறது அவங்களுக்கு உதவி செய்யறது அதை பார்க்கும்போது ஆ இது கிருஷ்ண பக்தி நல்லா தான் இருக்கு அதுல போனதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு மாற்றம் இருக்கு அவங்ககிட்ட அதுக்கு முன்னாடினா சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க கோவப்படுவாங்க எல்லாம் பண்ண இப்ப எது சொன்னாலும் அவங்க சிரிச்சுக்கிட்டே அன்பா எல்லாம் ஆச்சு மெச்சூரிட்டி அந்த ஒரு அந்த மெச்சூரிட்டி இவர்கிட்ட பார்க்க முடியுது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல போனது இவர் நிறைய பக்குவம் ஆயிருக்காரு அதனால கிருஷ்ண பக்தி நல்லதுதான் பண்ணிருக்குங்கிறத உணர வைக்கணும் அது எப்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க நம்மளுடைய பிகேவியர்ல தான் ஃபீல் பண்ணும் நம்ம நடந்துக்கிறது இல்லை அதனால ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க அர்ஜுனர் வந்து அவங்க அண்ணாட்ட சொல்றாரு நீங்க எப்படி இருக்க முடியுங்க என்னால பொறுத்துக்க முடியல பகவான் என்னை விட்டு பிரிஞ்சிட்டாரு நம்ம உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாம் போயிட்டாங்க யாருமே இல்லை இப்போ அப்படின்னு அந்த அவருடைய அந்த ஆதி இது எதெல்லாம் இது எப்படி நடந்தது இது எல்லாம் பகவானு ஏற்பாடு நடந்தது பகவானு இச்சை இப்படிதான் இல்லை நடக்குது அவர் தான் அவங்களை அழைச்சிட்டு வந்தாரு அவர் தான் திரும்ப கூட்டிட்டு போயிட்டாரு எல்லாமே அவர் விருப்பப்படிதான் நடக்குது சில நேரங்களில் சண்டை நடக்குதா அதுவும் அவருடைய ஏற்பாடு தான் சில நேரம் ஆஹ் பாதுகாப்பு இருக்கா அதுவும் அவருடைய ஏற்பாடு அதுதான் குந்தி தேவியோடைய பிரார்த்தனை நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இந்த ஸ்லோகத்துக்கும் குந்தி தேவியோடைய பிரார்த்தனை கனெக்ஷன் இருக்கு குந்தி தேவி என்ன சொல்றாங்க இந்த உலக மக்களுடைய சண்டை சச்சரவுக்கு வந்து யார் காரணம் அவங்களே தான் காரணம் கிருஷ்ணா என்ன பண்றாரு பேசாம இருந்துடுறாரு ஏன்னா ஓரொருத்தருக்கும் அவங்களுடைய பௌதீக எண்ணங்களால தானே அந்த பொய் அகங்காரத்தினால நானே வந்து குவிக்கணும் நான் தான் வச்சுக்க இந்த பொய் அகங்காரத்தினால அவங்க சண்டை போட்டுக்கிறாங்க பூதானாம் என்மித களி உயிர்வாளுடைய சண்டை சச்சரவுக்கு கிருஷ்ணா என்ன பண்றாரு பேசாம அமைதியா இருந்தாரு அப்போ சில நேரம் சண்டைகள் ஏற்பாடுதா அதுவும் கிருஷ்ணாவுடைய ஏற்பாடு தான் சில நேரம் நல்ல விஷயங்கள் நடக்குதா அதுவும் கிருஷ்ணாவுடைய ஏற்பாடு தான் எல்லாமே அவருடைய ஏற்பாட்டுல தான் நடக்குது அதனால எதையுமே இங்க கிருஷ்ணருடைய அனுமதி இல்லாம பார்க்கவே முடியாது கொரோனா வைரஸ் வந்துதா அதுவும் கிருஷ்ணாவுடைய ஏற்பாடு தான் அதுல நன்மை இருக்கா ஆமா தீமை இருக்கா ஆமா எல்லாமே இருக்கு யாருக்கு தீமை பக்தர் இல்லாதவங்களுக்கு பெரும் இழப்பு பக்தர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை அவங்க கூடுதலா பக்தி பண்ணிருக்கிறாங்க பாகவதம் படிச்சிருக்கிறாங்க சத்சங்கத்துக்கு வந்திருக்காங்க
கொரோனா வந்து பௌதீகத்திலயும் கிருஷ்ணர் நன்மை தான் பண்ணியிருக்காரு இயற்கையை அப்படியே புனிதப்படுத்தியிருக்காரு இயற்கையை போரா மனிதர்கள் நாசமாக்கி வச்சிருந்தாங்க அந்த இயற்கையை திரும்பவும் பழையபடி ஆயிடுச்சு சரி அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது கொரோனால இறக்குறது கூட விபத் விபத்துல இருக்கிறவங்க தான் அதிகமா இருந்தாங்க பெரிய பெரிய நகரங்கள்ல ஆயிரக்கணக்கான விபத்துகள் ஏற்பட்டது கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் கொரோனால இறந்தவங்க ரொம்ப கம்மி விபத்துகள் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு விபத்துல இறந்தவங்களுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு காரணம் இருக்கு எல்லா அனைத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு காரணம் இருக்கு ஏன்னா கிருஷ்ணா சர்வ காரண காரணம் இருக்கு கிருஷ்ணா எல்லா காரணத்துக்கும் மூல காரணம் அதனால ஒரு பக்தர் வந்து எதையுமே கிருஷ்ணர் இருந்து வேறுபடுத்தி பாக்குறது இல்லை எல்லாத்தையுமே கிருஷ்ணரோட சம்பந்தப்படுத்தி பாக்கு இது ஏன் நடந்தது இதுக்கு பின்னாடி கிருஷ்ணாவுடைய திட்டம் எதா இருக்கும் இது ஏன் நடந்தது அதுக்கு பின்னாடி கிருஷ்ணருடைய பிளான் எதா இருக்கும் அது நம்மளுடைய பௌதிக சிந்தனையை கொண்டு புரிஞ்சுக்க முடியாது அதெல்லாம் கிருஷ்ணாவுடைய ஏற்பாடு தான் அதனால பிரிவதும் இணைவதும் வாழ்வதும் மடிவதும் எல்லாம் அவர் கையில தான் இருக்கு இந்த உலகத்துல சிலர் பிரியறாங்க சிலர் இணையறாங்க சிலர் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க சிலர் வந்து சந்தோஷமா வாழ்றாங்க எல்லாமே கிருஷ்ணாவுடைய அவர் சுவிட்ச் ஆன் பண்றாரு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்றாரு இந்த ஜட உலகமே அவருடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் இயங்கிட்டு இருக்கு அவருடைய மேற்பாடுல தான் இயங்கிட்டு இருக்கு அதனால பிரபா ரொம்ப அழகா சொன்னாரு அப்ப என்ன பண்ணணும் எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய ஏற்பாட்டுல நடக்குதுன்னு கிருஷ்ணாவுடைய திட்டத்தை அறிந்து கொண்டு நாம் கிருஷ்ணருக்காக செயலாற்ற வேண்டும் எத் கரோசி யஜஸ்னாசி யஜுகோசி ததாசியத் எத் தபசியசி கவுந்தேய தத் குருஸ்ம தர்ப்பணம் அர்ஜுனா நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ எதையெல்லாம் கொடுக்கின்றாயோ எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ எந்த தவங்களை எல்லாம் புரிகின்றாயோ இதை எனக்கு அர்ப்பணம் செய்து விடுவாயாக அதன் மூலமா நீ அவரு அதான் யோக கர்மசு கௌஷலம் அதுதான் யோகம் அனைத்தையும் கிருஷ்ணரோடு இணைப்பதுதான் யோகம் கிருஷ்ணா இருந்து பிரிச்சுட்டா அது போகம் கிருஷ்ணா இருந்து பிரிச்சுட்டா அது போகம் கிருஷ்ணாவோட இணைச்சால் அது யோகம் ஸோ இந்த கலையை தான் பகவத்கீதை பாகவதம் கற்றுக் கொடுக்கும் எல்லாத்தையுமே கிருஷ்ணரோடு சம்பந்தப்படுத்தும் இப்ப அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரோடு சம்பந்தப்படுத்தினாரு இந்த உறவினர்கள்லாம் நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சுட்டாங்க உறவினர் நண்பர்கள்லாம் இதெல்லாம் அவருடைய திட்டப்படி தான் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் தன்னை சமாதானப்படுத்திக்கிட்டு பேசிட்டு இருக்காரு சோ இப்படி பகவானுடைய திட்டம் என்ன அவர் எப்படி இந்த உலகத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு இங்க என்ன நடக்குதுங்கிறதெல்லாம் சாஸ்திரம் மூலமா கண் கூட காணும் பார்க்க முடியும் பகவானுடைய திட்டத்தை ஆச்சாரியன் அறிவார் பக் தூய பக்தர்கள் அறிவான் யுதிஷ்ட மகாராஜ் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு நாரதர் மறைமுகமா சொல்லிட்டு போனாரு அர்ஜுனன் இங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாரு எல்லாம் கிருஷ்ணருடைய கருணையில தான் அவருடைய ஏற்பாடு நடக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம ஆன்மீக குருவுடைய வழிகாட்டுதலை பின்பற்ற ஆன்மீக குருவுக்கு தெரியும் ஆ குருவுக்கு தெரியும் நம்மளை எப்படி வழி நடத்தணும் இந்த ஜட உலகத்துல எப்படி தன் சீடனை வழி நடத்தணும் ஆன்மீக குருக்கு நல்லா தெரியும் அதனால ஆன்மீக குருடைய தாமரை திருப்பாதங்களை சரணடிச்சுட்டா ஏன்னா ஆன்மீக குருவுக்கு கிருஷ்ணாவுடைய திட்டம் என்னன்னு தெரியும் ஏன்னா கிருஷ்ணா தன் திட்டத்தை தன் தூய பக்தருக்கு வெளிப்படுத்துற அதனால குருவுக்கு தெரியும் நம்மளை எப்படி கைட் பண்ணும் எப்படி வழி நடத்தும் அதனால ஆன்மீக குருடைய தாமரை பாதங்களை பற்றி கொண்டு நான் பகவான் நாமத்தை உச்சரித்து கொண்டே இருக்கும் போது என் வாழ்க்கையில எல்லா கட்டத்திலையும் வந்து குருவும் கிருஷ்ணரும் என்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் பாதுகாத்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம ராம் ஹரே ஹரே அப்போ நம்ம முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது இந்த வகுப்புல பணி பணிவாக தத்வித்தி பிரணிப்பாதேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குருவை அணுகி அடக்கமாக கேள்வி கேட்டு பணிவாக சேவை செய்து அப்படி பண்ணும்போது நம்ம கிருஷ்ணருடைய லீலைகளையும் அவருடைய திட்டங்களையும் உண்மையா புரிஞ்சுக்க முடியும் தத்வதர்ஷி தத்வதக தத்வதர்ஷி தத்வதர்ஷி கிருஷ்ணாவுடைய திட்டத்தை உண்மையா தெரிஞ்சு சரியா புரிஞ்சிட்டவரு அந்த குருவுக்கு நம்ம சேவை பண்ணும்போது நமக்கும் கிருஷ்ணாவுடைய திட்டம் என்னன்னு வெளிப்படும் குருவுடைய கருணையா இதுக்காக தான் கிருஷ்ணா இந்த ஜட உலகத்தை படிச்சாரா ஜட உலகத்தை படிக்க நாம் அனுபவிக்கிறதுக்காக அல்ல கிருஷ்ணர் படிச்சது நம்ம திரும்பி கிருஷ்ணாட்ட போறதுக்காக பிரபு பார அழகா எழுதுற கிருஷ்ணா ஏன் இந்த உலகத்தை படிச்சார திட்டம் என்ன நம்ம எல்லாம் திரும்பி அவர்கிட்ட கூட்டிட்டு போறதுதான் ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சிருக்கோம் நம்ம ஒரு திட்டம் போட்டிருக்காங்க இங்க எப்படி நம்ம கம்ஃபர்டபுளா இருக்கலாம் இங்க எப்படி சுகமா வாழலாம் ஆனா கிருஷ்ணாவுடைய பிளான் என்ன நம்மளை எப்படியோ திரும்பி கூட்டு போ அதனால கிருஷ்ணாவுடைய திட்டம் என்னன்னு ஆச்சாரியருக்கு தான் தெரியும் அதனால ஆச்சாரியருக்கு நம்ம சேவை பண்ணும்போது அவங்க அனுகிரகத்தினால நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிருஷ்ணருடைய திட்டத்துக்குள்ள வரும் திரும்பி போறதுக்கு ந
அதனால இந்த ஜட உலகத்துல இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பௌதிக வசதிகளை நம்ம வெறுக்கலாமே தவிர இந்த மக்களை பௌதிகவாதின்னு சொல்லி வெறுத்துடக்கூடாது அவங்க மேல கருணை காட்ட வேண்டும் வைஷ்ணவா பரதுக்க துக்கி கிருப்பாம்புதி வைஷ்ணவர்னா ரொம்ப கருணைவாதி இந்த மக்கள் எல்லாம் இப்படி பகவான் மறந்து போய் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க எப்படியாவது அவங்களை கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு வரணும் அதுதான் ஆச்சாரியருடைய மனோபாவம் அதுதான் குருவோடைய மனோபாவம் அதுதான் ஒரு வைஷ்ணவருடைய மனோபாவம் ஹரே கிருஷ்ணா ஜெயசில பிரபுபாதிக்கு